Fokus'la karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzel Yılmaz Ersem. Ankara stüdyolarından e, bağlanıyoruz. Aslında bugün ve yarın yayınları buradan yapacağız. Kimleri arayacağız bugün Fokus'ta? Birazdan Müjdat Keçeci olacak bizimle. Sanayi üretim rakamlarının detaylarını konuşacağız. Çünkü Kasım ayındaki yıllık %8.7'lik artış aslında ivmelenmenin devam ettiğini gösterdi bize bir kez daha. Son çeyreğe dair zaten toparlanma emareleri vardı. Real sektör tarafında da buradan gelen bu sinyal oldukça önemli. Az kralıma baktığımızda aramalı ham madde tarafındaki üretim hepsinin detaylarını Müjdat Keçeci ile konuşacağız. Hemen akabinde Gensat Başkanı ve Smart Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demir abi bizimle olacak. Enerji yatırımlarını, yenene bir enerjideki son trendleri konuşacağız ve yine ilk bölümde Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncü ile de bugün e, perakende sektörünü ele alacağız. Şimdi vakit kaybetmeden hemen Müjdat Keçeci'ye gidelim bakalım sanayi üretim rakamlarını nasıl karşıladı Kasım ayına dair. Müjdat Bey hoş geldiniz yayına. Ee, günaydın Güzel ee, Hanım. Ee, bir yerde e, sanayi üretiminin yani e, yani. Yıllık bazda e, Kasım ayında e, yani e, 1 onda 3 e, artışından sonra yıllık bazda %11'e e, e, yükselmişti. Yani e, gerçekten e, yani biz e, özellikle yani bunu e, geçen toplantılarımızda da e, belirledik. Yani e, kapasite kullanma oranlarından ve e, diğer endekslerden yani e, sanayi endeksinin yani artış e, içinde olduğu yani bizim işletmelerimizde de görülüyor. Çünkü son zamanlarda özellikle yani yani e, yurt dışından yani talepler doğrultusunda yani e, doğru e, talepler alıyoruz ve gerçekten e, kapasitelerimizde önemli bir artış var. E, ve bu artışı ben özellikle yani e, tekstil sektörü yani Denizli'nin e, merkez olduğu bir yer özellikle ev tekstilinde önemli bir kapasite kullanma oranını e, yaşıyoruz. Ve dolayısıyla Aralık ayında da geçen ay gibi en azından bir onda üç bir artışın gelmesi e, yani artık sanayide yani e, Mayıs e, bahar aylarında yani e, virüsün getirdiği rahatsızlıktan sanayinin kurtulduğu bir istikrara kazandığının belgelenmesi bu. Üç aydan beri yani birinin üzerinde artıyor olması bence sanayide bir istikrar kazandığımızı gösteriyor. Ve dolayısıyla bu kapasite kullanma oranlarıyla da birbirlerini teyit ediyor. Çünkü bu, bu bir, bunlar birbirlerinin çıktısı ve dolayısıyla ben şahsen yani gördüğüm kadarıyla önümüzdeki aylarda da gelen e, sipariş teklifleriyle e, bu rakamların daha pozitif olarak yani e, birden kurtulacaklarını iki rakamlarına doğru gideceklerine inanıyorum. Özellikle e, tekstil sektöründe ve özellikle metal sektöründe önemli gelişmelerin olduğunu görüyorum ve bu e, gelişmelerin e, Türkiye'nin ana sektörleri olması nedeniyle yani bu sanayi üretim endeksini yükseltecekleriyle de ilgili kanaatim yüksek bir zaman. Şimdi Kasım rakamlarına baktığımızda yani sanayi üretimi destekleyen diğer rakamlara baktığımızda arkadaşlar da grafikleri ekrana getirdi. Dikkatimi çeken birkaç tane nokta var. Onlardan bir tanesi şu. Şimdi aramalı ithalatında Euro cinsinden bakıldığında %5'in üzerindeki artış. Ee, yani birçok ekonomist yani iktisat teorisinde de hep konuşulur ya Müjdat Bey. Aramalı ithalatıyla sanayi üretimi çok Koreli gider diye. E, fakat Türkiye'de e, ekonomide de bir değişiklik var. Bir dönüşüm var. Hani ithal girdiği olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aramalı ithal ithalatından yola çıkarak bir analiz yapmak kimi zaman çok sağlıklı da olmayabilir. Nasıl görüyorsunuz o tarafı? Yani ne kadar ithal girdiğiyle üretimi yapıyoruz sizce? İthalata bağımlılığı nasıl sanayicilerin? Valla şimdi aramalı ithalatı özellikle metal sektöründe önemli bir. Yani tekstil sektöründe de e, aynı şekilde önemli. Yani ithalatın e, özellikle aramalı ithalatının artması bir yerde e, mutlak surette ihracatı da ve sanayi öncelikle Sanayinin kapasite kullanma oranlarını artırır ve diğer taraftan da ihracatı artırır. Çünkü bu o, talebin artması en azından özellikle aramalı ithalatını sanayi zor, sanayiciyi eğer zorunlu kılıyorsa e, mal ithal etmek mutlak surette bunun siparişe bağlanmasının e, güçlü olduğu veya bağlandığının karine teşkil ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktada yani aramalının ithalatının büyümesi bence 
Yani kapasite kullanma oranında ve sanayi endeksinde sanayinin daha çok çalışmasının bir göstergesidir. Dolayısıyla mesela bunu yatırım malları için söyleyemeyiz. Çünkü yatırım mallarını bugün e, ithal ettiğimiz zaman yani devreye girmesi yani bir belirli bir süre, e, belirli bir sürecin sonundadır. Ama e, ara malı için bunu söylemek e, mümkün değil. Çünkü ara malını aldığınız zaman sanayici işletmek buna bir sermaye bağlıyor, bir kapital bağlıyor. Dolayısıyla bunu işleyecek ya içeride ya dışarıda mutlak surette e, kullanacak. Onun için ara malının büyümesi bana göre e, kapasite kullanma oranında ve sanayi üretiminde önemli bir göstergedir büyümek için. Peki son sorum da şu olacak Müjdat Bey. Hazır giyim ve tekstil sektörüne dikkat çektiniz zaten ama bu ne ek olarak özellikle son çeyrek itibariyle Türkiye'nin ihracatında hem Denizli bölgesi için hem de Türkiye'nin geneli için gözlemlerinizi merak ediyorum. Nerelerde bir trend değişikliği var? Nerelerde artış yaşandı? Vallahi ve işte, e, bugünkü Gizem gelen rakamın orada, Kasım, ha, çok özür dilerim. Kasım'ın iyi. detaylarında <gülüyor> bir de dayanıksız tüketim malı var. E, orada evet. da artış yaşanmış. Düzeltiyorum dayanıklı tüketim malları. Orada da bir artış yaşanmış. Hani beyaz eşya sektörü ve diğer ürün segmentleri de mi arttı? Tabii Gizem Hanım orada ilginç bir şey e, sefaat edeceğim. Şöyle ki e, özellikle e, e, yani tekstil alanında yani dün biz e, bir sanal fuar da açtık. E, İhracatçılar Birliği ve Sanayi Odası olarak e, Türkiye'de. E, Messi Frankfurt'un desteğiyle e, tamamen el tekstili üzerine. Şimdi son zamanlarda özellikle denizde yani tekstilde son yıllarda görme tekstildeki artışla birlikte diğer sektörlerde de artışı denizli olarak ay bazında yaptığımız ihracat yakalayamadığımız rakamlara geldik. Ve Türkiye'de ihracat büyüdü son aylarda ama e, total olarak baktığımızda yüzde beş eksi bir rakamla bağladık. Fakat Denizli'de işte Denizli ihracatında ise 0.5 artıyla bağladık. Yani burada yani bizim bölgemizde yani bizim bölgemizde sanayi kapasitesini kullanmakta ve özellikle kapasite kullanma oranlarındaki yükseklik ihracatı etkiledi. Bunun sebebi her şeyden önce özellikle son zamanlarda ev tekstilini olan yani talebin artması ve ev tekstiliyle ilgili e, gerek yurt içinden gerek yurt dışından büyük taleplerin gelmesi. Çünkü son zamanlarda artık insanlar e, bu virüsle ilgili evlerinde yaşarken ev işlerinde daha çok ilgileniyorlar ve ben böyle bir mantığım var. Dolayısıyla aynı şekilde beyaz eşyada da son zamanlardaki artışı ben buna bağlıyorum. Gerek yurt içinde ve yok yurt dışında önemli bir beyaz beyaz eşya üretiminde artış var. Ben bunları e, buna göre bağlıyorum. Ve gerçekten de beyaz eşyada da istikrarlı bir artışın e, e, istatistiklere yansıdığını hep birlikte görüyoruz tekstille beraber. Müjdat Bey çok teşekkür ediyorum. Aktardıklarınız için Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci'nin görüşlerini aldık. Kasım ayı sanayi üretim rakamlarındaki artışa ilişkin. Şimdi e, sanayi üretimini konuşmaya devam edeceğiz ama bugün biraz enerji sektörünü, özellikle güneş enerjisi yatırımlarını ve yenilenebilir enerji tarafını ele alacağız dedik. E, Genset Başkanı ve Smart Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Halil Cemirza bizimle olacak. Halil Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, şimdi en sıcak veri TÜİK tarafından gelen sanayi üretim rakamı olduğu için ben de biraz üretim tarafını sorarak başlamak istiyorum izninizle. Kasım rakamları toparlanmanın devam ettiğini bize gösteriyor ama sizin alanınızda, sizin sektörünüzde yeni bir enerji özellikle güneş enerjide komponentler, üretim rakamları geçen senenin son çeyreği için nasıl bir trend izledi? E, trend bizde de geçen sene biliyorsunuz 2020'nin sonunda e, bitmesi planlanan Yekten projeleri vardı. Bu projelerden dolayı bir yoğunluk oldu ve sektör hızlandı bu son 3 ayda. E, bu e, hızlanma bu ilk 3 ayda da devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü o projelerin bir kısmı kısmi devreye alındı ve e, devamı yapılmakta. Yekten süreci de biliyorsunuz 2021'in 6. ayına kadar uzatıldı. Dolayısıyla hareketlilik bir süre daha devam ediyor e, lisanslı projeler e, tarafından. Diğer taraftan sanayicimiz çatıyla ilgili olarak çok hızlı başladı. Arkasından COVID sürecinde bir durgunluğa geçti. Onun da tekrar önünün açılmasını bekliyoruz. Ancak bu faizlerle, bu yüksek faizlerle birçok sanayicimiz şu anda çatısında kendi elektriğini üretmek istemiyor. Projelerini biraz erteliyor diyebiliriz. 
Peki burada tabi bir diğer konu da özellikle e, oradaki maliyetlerdeki artış trendleri yani üretim maliyetleri. Elbette geçen senenin tamamında hep konuştuğumuz bir şey vardı. O da kurun getirdiği baskı ile beraber maliyetlerin elbette artması. Bununla beraber finansman erişim tarafındaki ticari kredi faizlerinin artması ile beraber yatırım maliyetlerinin artması. E, ona dair görüşünüz nedir? Yani yılın genelinde evet bir artış vardı ama sanki geçen senenin son çeyreği ve e, bu son birkaç haftada biraz daha normalleşme var kur tarafında. Siz nasıl görüyorsunuz trendi? E, burada tabii ki normalleşme her zaman sanayicinin, üreticinin, güneşçinin hepimizin e, pozitif karşıladığı bir şey. Ne olursa olsun birçok ürünü e, ithal etmesek bile ara ürün olarak alsak da veya ham madde olarak e, ithal ediyoruz. E, her sektörde bu var. Yani bir kısım bakır da ülkemize ithal geliyor. Ondan üretilen e, kablo günün sonunda bizim için bir maliyet. Bütüne baktığımızda trafonun içerisinde kullanılan özel bazı saçlar var o bile ithal olabiliyor. Dolayısıyla bütünlere baktığımızda tabii ki yüksek ithalat maliyetleri bizi etkiliyor. Ancak bizim etkilenmeyen tarafımız şu. Enerji uluslararası bir emtia. Dolayısıyla uluslararası piyasada petrol 57 dolar veya 55 dolarken dolar bazında aldığınız için bizi karşılaştırmanız gereken ana konu dolar bazında. O yüzden esasında sektörümüz dolara en az belki hassas sektörlerden bir tanesi. Çünkü uluslararası emtia fiyatıyla bir ürün üretiyoruz. Biz enerji üretiyoruz. Bu enerjiyi siz alternatif olarak ya ithal kömürden ya da ithal doğalgazdan üreteceğiniz için e, burada güneş enerjisinin teknoloji ilerlemesiyle fiyatların inanılmaz düşmesiyle beraber şu anda emtia bazında dünyanın en ucuz petrolünden daha ucuz elektrik üretebiliyor. Dünyanın en ucuz doğalgazından daha ucuz elektrik üretebiliyor. Dolayısıyla biz artık güneş sektörü olarak sanayici daha önceleri e, bazı sanayicilerimiz şikayet ediyordu. Diyorduk ki işte e, güneşe verilen teşvikler veya e, hidroelektriğe veya rüzgara verilen teşvikler bizlerin elektrik fiyatını yükseltiyor gibi değerlendiriyorlardı. Oysa yapılan çalışmalar şunu çok net gösterdi ki e, yekten havuzu sayesinde bu havuz bir arz garantisi sağlıyor bütün ülkeye. Arz garantisi olunca elektriğin fiyatı haliyle düşüyor. Ülkemiz İtalya kıta dayalı olduğu halde diyorum. E, enerji fiyatlarını karşılaştırdığımızda elektrik fiyatlarını özellikle karşılaştırdığımızda Dünyada sanayicisine çok ucuz elektrik verebilen bir ülke. Hele ki bundan sonraki e, süreci anlatmak isterim özellikle. Şu anda güneşin yeni maliyeti örneğin önümüzdeki ay e, daha doğrusu Mart'ın 8-12'si arasında YK3 yapılacak. YK3 ihalesindeki tavan fiyat bakın tavan fiyat e, 35 kuruş. Yani megawatt saati yaklaşık 3 liradan ihaleye çıkılacak. Bu da şu demektir şu anda güneş enerjisi esasında hiçbir teşvik almadan Hiçbir ek bedel almadan sadece ve sadece piyasa fiyatıyla elektrik üretmeye hazır. Bu da ne demek? Biz bundan sonra o havuza ne kadar çok güneş verebilirsek havuzun bir maliyeti var. O maliyet ek maliyet olarak değerlendirilen maliyet bizim normal piyasa fiyatının üzerinde aldığımız fiyat. Bundan sonrasında güneş normal piyasa fiyatı üzerinde hiçbir şekilde fiyat beklentisi içerisinde olmadığı için bundan sonra o havuza biz ancak daha fazla elektrik vererek o havuzun ortalama maliyetini düşürecek bir sektör olarak sanayicimizin esasında bundan sonra bize neden daha fazla güneş kurmuyorsunuz dediği bir döneme geldik. 2021 bizim için bu anlamda gerçekten çok farklı bir yıl olacak. 2021 ve sonrası ülkemizin hem ihracatçısının talebi olan yeşil enerji biliyorsunuz Green Deal artık iyi cennetleşmeye başladı ve Avrupa Birliği diyor ki ben gümrüklerde her gönderdiğiniz ürünün karnesine bakacağım. Bu karnede e, ne yazıyor? Ne kadar karbon emisyonu siz tüketmişsiniz? E, ne kadar salınım yapmışsınız da bu ürün üretmişsiniz? Ve ben buna göre sizden ek vergi alacağım diyor. Biz sanayicimize eğer e, karbon emisyonlarının düşük kullanılarak üretildiği ürünler, temiz enerjiyle üretilmiş ürünleri verebilirsek sanayicimiz çok daha fazla ihracat yapabilecek, daha iyi şartlarda ihracat yapabilecek. Dolayısıyla güneş artık sanayicimizin iki, şekli, iki şekilde emrinde bir tanesi ucuz enerji maliyetleriyle diğeri ise ihracatın önünü açacak yeşil enerji olarak sanayicimizin emrinde ve sanayicimiz artık e, işte yekten maliyet diye bir şikayette bulunmayacak tam tersine iyi ki yekten var ve iyi ki maliyetlerimiz uyguluyor diyecek diye görüyoruz. 
Şimdi enerji verimliği haftası içerisindeyiz ve Bakan Dönmez'in de açıklamaları var son dönemde ki programında da var kendisinin Halil Bey. Özellikle Türkiye'de belediyelerle beraber aslında önümüzdeki dönemde enerji verimliliği, yenilebilir enerji ve akıllı enerji konusunda bilgilendirmeler yapılacak. Bu konuda lokal yönetimler, yerel yönetimler, kamu otoritesinin belediye binaları dışındaki büyük hükümet binaları ne kadar bu projelere yakın? Bu konuda bilinç düzeyi nasıl ve sizce nasıl yaygınlaştırılacak? Bilinç düzeyinin kesinlikle günden güne arttığını söyleyebilirim. Zaten vardı ve artmaya devam ediyor. Şu anda güneş enerjisi yapmak istemeyen belediyemiz yok. Öyle söyleyelim. İstemeyen yok. Herkes istiyor. Tabi burada da yine bu işin finansmanı var. Konu her zaman maalesef finansmana geliyor. Burada güneş enerjisiyle yapılan projelerde süreçler çok kısaldığı halde, geri ödeme süreçleri çok kısaldığı halde haliyle bir belediye başkanımız genelde daha çok halka bugün hizmet götürmek derdinde olunca bazen bu projeleri erteleyebiliyor veya öteleyebiliyor. Peki ortalama Finans yatırımın maliyeti neredeydi? Yani yatırım maliyeti nereden nereye geldi ve geri ödeme süreleri nereden nereye geldi? E şöyle 10 yılda e, düşünün 5 milyondan 500 bin dolara geldi <gülüyor> yatırım maliyeti. Kabaca söylüyorum bunu. Şimdi böyle bir maliyet ortamında e, çatınıza güneş koymamanız tamamıyla sizin yaptığınız bir e, yanlıştır. Bu fiyat e, dikkat aldığımızda az önce söylediğim gibi o elektriği doğalgazdan üretseniz veya ithal kömürden üretseniz veya yerli kömürden üretseniz size daha pahalıya mal olacak. Ve çevreye zararınız olacak. Dolayısıyla... Bu fiyatlarla bir de şöyle bir şey var bazı arkadaşlarımız diyor ki bu fiyatlar düşmeye devam edecek. Ben bu konuda biraz e, uyarıyorum tanıdığım insanları. E, neden? Dünyada emtia fiyatlarında çok ciddi bir hareketlenme var. Yani e, alüminyum bakır e, gibi bir tür e, maddeler, gümüş, güneş panelinde kullanılan malzemeler, silisyum hepsinde %30 ila %50 arasında uluslararası piyasada artış var. Çelik konstrüksiyonlarımız bile maliyeti artık şu anda %30, %40 arttı. Dünyada Güneş enerjisine olan eğilim devam ediyor. O kadar ucuz fiyat elektrik veriyor ki güneş. Artık insanlar çok daha fazla güneş kurmak için, ülkeler çok daha fazla güneş kurmak için çalışma yapıyorlar. Bunun sonucu olarak e, bütün dünya raporlarına bakarsanız, enerji ajansının raporuna bakarsanız veya diğer raporlara bakarsanız şunu görürsünüz ki bugün yaklaşık 100 bin megawattlarda olan yıllık güneş santrali kurulumu 250 bin megawattlara ulaşacak önümüzdeki 5 yılda. Bu inanılmaz bir rakam. Buna ulaşırken haliyle daha fazla piyasadan emtia kullanılacak. Çok ciddi enerji yatırımı, bu da çok ciddi bakır e, kullanımı demek. Diğer e, şey, çelik sektörünü bile canlandırabilecek bir konu bu. Bu anlamda fiyatların bundan sonra çok aşağı gider mi? E, zaten geldiği nokta o kadar ucuz ki, zaten bu herkes biliyor, Çin'in sübvansiyonlarıyla bu noktaya geldi. Zaten e, bu gerçek bir şey olan, İnanılmaz düşük maliyetler artık bu noktada kalırsa bizim için çok iyi. Ümit ediyoruz ki bu noktada kalır. Diğer taraftan bir artımız var teknolojinin gelişmesi. Dünyada 450-500 wattlık paneller geldi. Şöyle düşünün ki bundan 5 sene önce 250 wattlı bu paneller. Dolayısıyla verimliliğin artmasıyla beraber yeni teknolojiyle beraber oradan bir kazancımız var. İki kazancı üst üste koyduğumuz zaman hem teknolojideki verimlilik artışı hem de fiyatların düşmesi ikisi üste geldi. Ve güneş dediğim gibi bundan sonra dünyanın açık ara en iyi ve en, en temiz ve e, en e, uygun fiyatlı elektrik enerjisi üretecek e, sektörü. E, Hayır Bey süreyi çok özür dileyerek bölüyorum süreyi de iyi kullanmak adına. Bir, son birkaç dakikanın içerisindeyiz. Biraz isterseniz smart enerji özelindeki rakamları da izleyicilere aktaralım. Çünkü o da merak ediliyor. Ee, özellikle sizin şirket nezdinin de özelinde 2021 için yatırım planlarınız neler? Onlarla tamamlayalım. Smart enerji olarak bu yıl dünyada 450-500 watt dediğim bu yeni teknolojinin yatırımını 2020'de yaptık. 2020-2021'de sevkiyatlarımıza başladık. Bundan sonraki süreçte az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı güneş hücresinin de ülkemizde üretimi başladı ve bunun artması gerekiyor. Artık üreticiler Size istedikleri zaman mal verecek gibi bir dünya düzeni geliyor. Dolayısıyla smart enerji olarak biz de hücre üretimiyle ilgili olarak kararımızı aldık ve 2021 yılında bunun adımları atılmış olacak. Biz de sektörümüzde vertikal integrasyonumuzu devam ettiriyoruz. 7 ülkedeki ofis sayımızı ona çıkartmayı planlıyoruz. Bu şekilde hem 
uluslararası piyasadaki rolümüzü daha fazla arttıracağız. Hem de teknolojide hücre ve diğer alt malzemelere doğru devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Ali Bey. İyi bir sene olsun. Hem gençler hem de smart enerji özelinde. Hepimiz için güneşli günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi buradan hemen Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'e gideceğiz. Perakende satış rakamları Hacim Kasım'da yıllık bazda %11.9'luk artışa işaret ediyor. Yükseliş devam ediyor. Ama Perakendeci bunu ne kadar hissediyor? Detayları konuşacağız. Sinan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzem Hanım. E, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, öncelikle son gelen sıcağı sıcağına rakamları değerlendirerek başlamak istiyorum izninizle. Nasıl karşıladınız Kasım rakamlarını, perkende satış rakamlarındaki artışı ve dikeyle bakıldığında sektörel bazda neler dikkat çekiyor? E, şimdi Kasım'daki artış tabii ki memnuniyet verici. E, bu sizin paylaştığınız veriler ve en son paylaşılan 11.9 perakendi satış hacmi. Ancak tabii ki bunun içerisinde e, özellikle gıda perakendisi önemli bir yer tutuyor. E, ancak bizim Birleşmiş Markalar Derneği'nin e, çok farklı e, perakendicilerden oluşuyor Birleşmiş Markalar Derneği. Ve bu e, çok renkli bir yapı içerisinde değerlendirdiğimiz zaman rakamların e, bazı perakendiciler için iyi, bazılarının ise hiç de iyi olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle Kasım sonundaki kapama ve Aralık'taki hafta sonları kapanmasıyla beraber Aralık rakamları bizim özellikle hazır giyim perakendisinin yıl bazında en fazla ciro yaptığı ay olan Aralık ayında bizi epey hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. BMD anketi yıl bazında yaptığımız ankette de perakendi sektörü ortalamada genel anlamda ortalamada Geçen yılın yaklaşık %60-65'ler seviyesinde kaldı ki bu da enflasyon farkı eklenmeden koyduğumuz bir rakam kıyaslama rakamını koyuyoruz. Bu da perakendi sektörü için çok ciddi sinyaller veriyor diyebiliriz ve çok ciddi de sorunları da beraberinde getiriyor. Hızlı bir şekilde özellikle organize perakende sektörünün çözülmesi gereken sorunlar var. Bunlara da elimizden geldiğince sizin aracılığınızda da biz dikkat çekiyoruz. Şimdi zaten son yayınımızda yani bir önceki yayınımızda da bahsetmiştiniz. O tarafa da geleceğim ne kadar adım atıldı desteklemek için e, perkendeci diye ama e, şunu merak ediyorum. Şimdi Kasım'ın detaylarında aylık bazda baktığımızda Gıda, içecek ve tütün olan kalemde aslında düşüş var. %1.3 gibi bir daralma yaşanmış. E, en e, artış kanadında ise posta veya internet üzerinden yapılan satışlarda %8.9'luk artış var. Yani aylık bazda gıda daralırken posta ve internet üzerinden yapılan satışlar artmış. Tekstil, giyim ve ayakkabı da yine e, artış göstermişiz. Dolayısıyla bu Kasım'daki kampanyalar, işte Aralık ayı, Kasım Aralık yılı kapatırken e, işte şahane, cumalar, 11-11'ler birçok kampanya yapıldı. E, bunlar e-ticaret tarafındaki canlılığı biraz daha arttırdı zannediyorum ama ne kadar sürdürülebilir e, bu e-ticaretteki artış? E, fiziksel AVM'lerin yerine ya da payakende mağaza zincirlerini elbette tutamaz ama buradaki görüşünüz nedir? Şimdi e-ticaretle ilgili size özellikle bir rakam vermek istiyorum ben. BMD üyelerinin %31'i ee, en son yaptığımız ankete 339 markamız katıldı. Ee, bu 339 markanın %30'u ki yaklaşık 100 marka e, civarında e, 105 markanın e, yıllık cirolarının artık %21'i ve üzerini artık internetten yapmaya başladıklarını beyan ettiler. Yıl bazında bunu söylüyorlar üstelik. E, bu şunu gösteriyor. E-ticarete çok önemli bir e, kayma söz konusu e, fiziki satış alanlarından elektronik ticarete e, pazar yerleri e-ticaretteki pazar yerlerinden satış yapma konusunda e, çok ciddi bir e, artış söz konusu. Ancak mağazalar e, ve e, AVM mağazaları ve cadde mağazaları başta aralık olmak üzere ve e, yıl bazında baktığımız zaman e-ticaretin çok gerisinde kaldı. Ee, ay, e, mesela e, ABM'deki mağazaların yüzde 56'sı, hazır giyim markalarının yüzde 86'sı, ayakkabı markalarının yüzde 88'i, e, özellikle bakın hazır giyim yüzde 86'sı, 
Ayakkabı markalarının ise %88'i 2020 ciroları 2019'da yaptığı ciroların %70'ini bile ulaşamadı. Şimdi burada e, baktığınız zaman e-ticaretin e toplam ciro içindeki aldığı pay e, ortalamada e, %10'lar civarında olduğunu düşünürsek maalesef bu e, cadde mağazası ve AVM'lerdeki kaybı şu an için karşılamıyor. Ancak e, bu pandemi e, şartları eğer e, bir yıl daha devam ettiğini e, edeceğimiz öngörürsek aynı bu şekilde gittiğini öngörürsek e-ticarete çok ciddi bir e, kayma olacağı çok açık. Özellikle bazı e, segmentler bazı sektörlerde yüzde kırkın üzerinde toplam cironun payı içerisinde e-ticaretin payı yüzde kırkın üzerine çıkmaya başladı. E, bu da e, önümüzdeki günlerin e, elektronik ticaret anlamında çok daha e, renkli geçeceğini gösteriyor. O yüzden sosyal e, medyanın e, arama motorlarının hayatımızda çok daha fazla olacağı ve oralara perakendecinin çok daha fazla yatırım yapacağı çok açık olarak e, görülüyor ki şimdi de perakendecinin e, şu anki e, durumda perakendecilerin ana e, harcama kalemi özellikle reklam konusunda e, e, arama motorları ve sosyal medya e, araçları üzerinden tüketiciye ulaşılıyor. E, tabii ki televizyonun, radyonun, e, açık hava reklamlarının, e, geleneksel e, mecraların e, kullanımı da devam ediyor ama e-ticaret e, tarafında çok önemli artışlar var. E, ve artış yılbazında baktığımız zaman ise e-ticaretin e payı e, geçmiş yıllara e, kıyaslandığında üyelerimizin çok önemli bir kısmı %55'i BMD üyelerinin %55'i 2020 yılında e-ticaret cirolarını %100'ün üzerinde arttırdı. Yani mağaza ve e, AVM ve caddelerde %30'luk 40'lık kayıplar varken e-ticarette %100'ün üzerinde artışlar var. E, bu rakamlar da e, dijitalden e, satın almayı e, çok daha ön plana çıkardığını tüketicinin e, açık bir şekilde gösteriyor. Sinan Bey burada e, özellikle İngiltere'de bazı zincirler işte bunların içerisinde özellikle yine bakıldığında Mother Care, Beals gibi markalar var. E, perakende zincirlerini mağazalarını durdurdular, komple kapattılar. Tabi oradaki kısıtlamalar ve vaka sayıları biraz daha sert Türkiye'ye göre ama e, Türkiye'de de böyle haberler alacak mıyız sizce? Özellikle yani tamamen iflas e, markalarını sektörden çıkması anlamında sormuyorum. Geçici süreliğine e, tüm mağazaları fiziksel olarak kapama kararı olacak mı? E, Güzem Hanım, İngiltere'de e, önceki gün yayınladık yanılmıyorsam BMD haberlerinde yayınladık. 10 e, önemli perakende zincirinin e, duyurusunu yaptık. E, tamamen faaliyetlerini durduran 10 önemli perakende markası ve bunlar e, bazıları 100 yıllık markalar. Türkiye'de de tabii ki tüm dünyada olduğu gibi bu olasılık e, çok düşük değil. Çok e, yüksek olasılık. Şimdiye kadar e, var mı peki kapanan marka? Yani isim telaffuz etmek zorunda değilsiniz elbette ama sizin şu an, gelen e, sektörden şu kapatma an, kararı alan. E, tabii e, şu anda perakende sektöründe özellikle BMD üyelerinde e, şu e, eğilim e, ağır basıyor. E, mağaza, verimsiz bir me, verimsiz mağazalarını iki kiralama koşullarında anlaşamadığı mağazalarını hızlıca kapamak. Çünkü hiç kimsenin şu anda bir liralık dahi kaynak kaybına e, tahammülü kalmadı. Bu e, bizde inşallah olmaz diyorum ama bazı yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Biz devletten gerçekten e, bir para da beklemiyoruz aslına bakarsanız. Bizim e, beklediğimiz şu e, serbest çıkış özellikle e, kiralama koşullarında anlaşamadığımız mağazalardan tazminatsız bir şekilde e, serbest çıkış e, e, kuralının borçlar kanununda yapılacak bir değişiklikle pandemi koşullarına özel bir şekilde bir defalığına sağlanması gerekiyor. Çünkü şu anda Gerek caddede olsun gerek AVM'lerde olsun kiracılar teminat mektupları e, özellikle teminat mektubu olan kiracılar e, mağazalarını kapamakta büyük zorluk çekiyorlar. Bir de e, 
piyasanın herhangi bir krize girmemesi için bizim şöyle e, önerilerimiz de var. Hep bu önerilerimizle devam e, sürekli tekrar ediyoruz. E, özellikle cadde mağazalarında artık bu e, sabah televizyon e, kanallarındaki haberleri şöyle şöylesine bir incelediğimiz zaman hepimiz bunu görüyoruz. Başta esnaf olmak üzere küçük esnaf, esnaf ve markaların şu anda en önemli sorunu sadece ülkemizde değil tüm dünyada kiralar. Çünkü haklı olarak bazı mülk sahipleri diyor ki sizin bir sözleşmeniz var ve bu sözleşme uyarınca da kiranızı iş yapmasanız da bana ödemek zorundasınız. Şimdi biz de bu noktada diyoruz ki devlet burada düzenleyici olmak durumunda. Çünkü bu artık e, birebir piyasanın kendi kendine e, halledebileceği bir konu olmaktan çıktı. E, devletin düzenleyiciliğine ihtiyaç duyuyoruz. E, bunu da zaten e, bakanlıklardan e, istedik. E, bu konuyla ilgili müdahil olmasını, devletin burada bir düzenleme yapmasını ısrarla istedik. Nedir bu düzenleme? Özellikle cadde mağazalarında ve tüm perakende noktalarda yüzde elli kira e, e, ödesin perakendeci. E, mülk sahibinin evet. de yüzde elli kaybını önümüzdeki yıllardaki gelir vergisinden mahsup ederek onun da kaybı oradan karşılasın. Devletin şu anda kasasından hemen bir lira dahi çıkmadan e, çok ciddi bir anlamda esnafa ve perakendeciye de bir kira yardımı yapmış olsun diye bir öneride bulunduk. Tabii bu kanunlar e, yasaların teknik olarak nasıl bu uygulanabilir? Hangi e, sektörlere uygulanabilir? Bunlar e, artık bakanlıkların bilebileceği bir iş. Ancak dediğim gibi bu bizim artık birebir mülk sahipleriyle konuşarak, anlaşarak e, piyasanın kendi kendini düzenleyerek e, bir çıkış yolu bulacağı olmaktan, e, çıkış yolu bulacağı bir yol olmaktan evet. çıktı. Ciddi olarak devletin burada bir düzenleme yapması gerekiyor. Bunu söyleyebilirim bu Çok konuda. Çok teşekkür ediyorum Sinan Bey katıldığınız için. Sağ olun. Daha ben teşekkür ederim. Biz aktardığınız için ve son rakamları. BMD Başkanı Sinan Önceli Aletik Birleşmiş Makalar Derneği Başkanı kısa bir araya gideceğiz. Aranın hemen arkasından Deniz Yatırım Bağlantımız ve Araştırma Müdürümüz Cumhur Örnek'te karşınızda olacağız. <gülüyor> Haftayı iyimser bir fiyatlamayla ortaladık. Özellikle Borsa İstanbul'daki kazanımlar oldukça güçlü. Banka sanayi yarışmasında biraz nefes alındı, biraz sona geldik gibi ama bundan sonraki trendleri de takip edeceğiz. Yine Amerika faizlerindeki yükseliş özellikle 1.15'in üzerine doğru da yükselebilir diyor analistler. Bu tehdit olacak mı? Gelişen ülke piyasaları için oldukça önemli. E, Pentisten açıklamalar var Amerika'nın. Hepsini konuşacağız mı? Vakit kaybetmeden deniz yatırıma gidelim. Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü Barbaros Demirer olacak. Telefon attığımızda. E, Barbaros hoş geldin yayına. Hemen söz sana verelim. Neler beklersiniz bugünkü fiyatlamalar için? Ve özellikle Türkiye borsasındaki bu imserlik devam edecek mi? Güzel merhaba iyi yayınlar. Ee, Amerikan bonoları çok fazla bir etkilemiyor bir fiyatlama konusunda e, global borsaları diyeyim. E, çünkü daha önce de görüştük, konuşmuştuk bunlar ekonominin güçlü olduğunu, güçlü seyredeceğini gösteriyor bence. Bir onların üstünde kalabileceğini düşünüyorum. Ee, onun dışında bizim borsamız e, biraz daha pozitif ayrıştı gerçekten global piyasalardan. Orada biraz daha yatay bir seyir görüyoruz. Belki e, biraz dolarda değerleme gördüğümüz takdir, takdirde ilk başta Avrupa yani Almanya'da özellikle bir satış görebiliriz. Global piyasalarda bir satış görürsek biz de bu trende uyacağız diye düşünüyorum. Onun dışında 1600 kısa vadeli ana hedef olarak görüyorduk. 1550-1600 bandını. Biz artık bu seviyelerden özellikle orta vadeli tutulan pozisyonlarda kademeli satış değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1600'lere kadar endeksin gelebileceğini unutmadan hani belli seviyelerde gerçekten pozisyon azaltmak, riski azaltmak önemli. Çünkü para kazanmak kadar kaybetmemeyi, piyasanın içinde kalmayı da bilmeliyiz. Bir geri dönüş olduğu takdirde kısa vadede sert bir düşüş görebiliriz. Orada da biraz daha koruyucu olmak lazım, temkinli gitmek lazım diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Barbaros aktardıkların için Barbaros Demir'in görüşlerini aldık ve şimdi İstanbul stüdyolarına gidiyoruz. Cumhur ben sizken nasıl oralar diye sorayım hemen. 
Biraz sessiz senin yerine ben oturdum. Karşımda kamera aynı şekilde devam ediyoruz. Umarım sağlıklı bir şekilde duyuyorsun. Ankara Stüdyo'dan yayın yapmak da keyifli. Oradaki stüdyo gerçekten hani konforlu yayın için, konsantrasyon için. Umarım sen de aynı şekilde keyif alıyorsundur. Kesinlikle ben de çok sevdim burayı daha sık yayın yapabiliriz diye düşünüyorum ben de. Şimdi Cumhur aslında az önce programı açarken de ikinci bölüme başlarken Barbaros'a da o soruyu yönelttim. Faizlerdeki yükselişi zaten uzun bir süredir konuşuyoruz ama biraz daha önceki dönemlerde nasıl etkilemişti bize aktarabilir misin? Yani her Amerika faizi yükseldiğinde Türkiye ve diğer gelişen ülkelerde satış gördük mü yoksa biraz o dönemin dinamikleriyle mi fiyatlandı? Şimdi... Bloomberg Terminal bu konuyla ilgili bir haber derlemiş bugün sabah itibariyle 2013 ile 2019'u karşılaştırmışlar. O dönem içerisinde Amerika'daki faiz 10 yıllık diyelim. Şimdi risksiz faiz olarak hep adlandırıyoruz ya bunun üzerine işte şirketler ne kadar faiz vermeli, gelişmiş ülkeler ne faiz vermeli, gelişmekte olan ülkeler ne faiz vermeli. Dolayısıyla ikiye ayırmışlar bunlar. Bir tanesi kademeli yükseldiği zaman ne olmuş? Yük ya da hızlı sert bir şekilde yükseldiğinde. Tabi şimdi bu dönem içerisinde konuştuğumuz faiz yükselişi Fed'in e, bir an evvel faiz arttırma ile ilgili kısa vadeli faizleri yukarı bir çekeyim bu yukarı doğru gelmesinden ziyade getiri eğrisinin dikleşmesi söz konusuydu. Şimdi bu çerçevede değerlendirdiğimizde bir miktar daha ekonominin canlanması ve e, risk iştahının desteklenmesi adına bir faiz artışı olarak okuyabiliriz. Şimdi bu tabloya sadece ülkeler üzerinden bakarsak güzel. Türkiye'yi hem hızlı yükseliş içerisinde hem kademeli yükseliş içerisinde Türk lirasını çok fazla duyarlı bir şekilde en çok değer kaybeden para birimi olarak görüyoruz. Tabii yani sadece Amerika üzerinden okumak mı lazım yoksa Türk lirası bu 2013-2019 döneminde nasıl ekonomik tercih yaptı bunu mu değerlendirmek lazım? Bence burada tabloyu oluşturan kısım hani Asya ve diğerlerinden ziyade cari açık verenler ve cari fazlası olanlar diye ikiye bölmek lazım. Özellikle 2013 ve 2019 dönemlerinde biz büyümeyi desteklemek adına atmış olduğumuz para politikası adımlarıyla, maliye politikası adımlarıyla, kredi genişlemesiyle hatırlarsan hani Ağustos 2018'e geri dönüp baktığımızda bizim 12 aylık cari açığımızın toplamı 55 milyar dolardı. Dolayısıyla risksiz faiz oranında bir yükseliş gördüğün zaman dönüyorlardı kim daha büyüme fazlası var diye bakmayıp kim daha fazla cari açık veriyorlar bu ülkenin para birimini satalım stratejisiye yola çıkıyorlardı. Dolayısıyla evet bu tablonun en dibinde yer alıyoruz ama en çok yükselen yani değer kaybeden olarak mevcut koşullarda da bir değişiklik olduğunu da unutmamak lazım. Şu aşamada işin içerisine bir miktar daha finansal istikrar büyümeden ziyade fiyat istikrarını koyduk. Peki Cumhur, e, madem cari açık burada önemli aslında hassas noktalardan bir tanesi, cari açık veren ülkeler daha fazla etkileniyor. O zaman gel biraz içeride döviz ihtiyacımızı da konuşalım. E, yani çok uzun süredir konuşuyoruz elbette rezervlerdeki yeterlilik, rezervlerin yeterli olmadığı, e, dış finansmana erişim ve döviz borçluluğu rezerv karşılama oranı olarak bakıldığında en olumsuz ayrışan ülke biziz. Bu konuda e, Merkez Bankası'nın özellikle Ağbal'la beraber yeni açılan dönemde attığı adımlar, son dönemdeki piyasaya sattığı, döviz işlemleri nasıl görüyorsun o tarafı? Şimdi güzel sorunu tespit ettikten sonra çözüme bir adım daha yaklaşabiliyorsun. Şimdi bu zamana kadar bizim faizle ilgili seviyeyi yukarı atan unsur eğer enflasyon ve fiyat istikrarıysa bunu e, faizleri yukarıya alarak hatta biraz da reel faiz üzerine koyarak bir şekilde yoluna devam ettik. Şimdi CDS'lerimiz mesela 300'e gelip takıldığı noktada piyasayla konuşuyoruz. Buradaki konunun ner- neresi bizim daha nereleri düzeltmemiz lazım diye hep tartışmanın ana odak noktasında geçtiğimiz dönem ezberleri olan rezerv konusu devreye giriyordu. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımızda hep klasik soru işte rezerv dediğimiz noktada diyorduk ki hani nasıl yapacaksınız buna her fırsatta arttırmaya bakacağız cevabını alıyorduk. Ama şimdi Ağbal dönemini bir miktar daha yakından incelediğimiz zaman göze çarpan iki tane gelişme var. Bunlar çok taze rakamlar esasında. Yani biri Kasım, biri Aralık ayında. Bir trendi göstermediğini aktarmakta fayda var. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz biriktirirken nasıl reskont kredileriyle buraya dövizi dolduruyorsa öbür taraftan da geçtiğimiz işte 2014'ün Aralık ayındaki döviz dalgalanma sürecinde başçının getirmiş olduğu enerji ithalatçısı, kamu iktisadi teşebbüsleri de döviz satışları vardı. Şimdi bunu biraz zamana yayarak baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. Evet Kasım Aralık ayı geçtiğimiz dönem içerisinde ortalamalarda yaklaşık olarak bir 1 milyar dolarlık satış var. Ama 
Kasım Aralık'a baktığımızda ve hani değişimin başladığı aylara baktığımız zaman burada 200 milyon dolar bile yok. Piyasaya dönüp sordum hani bu konuyla ilgili olarak sizlerle işlem yapılıyor mu diye az çok az hani e, genelde gözüktüğü söylendi. E, daha sonra editör arkadaşlarımız da yani biz buradaki konu şu doğal gaz rakamımız mı azaldı diye de soru sorabilirsin tabii ki o, bu noktada. Geriye dönüp baktığımızda burada da trendlerde bir değişim olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla para ve kur politikası metninde de hatırlarsan bu adımların hepsi sıralanıyordu oraya. Piyasa koşulları idare ettiği sürece, piyasa koşulları el verdiği sürece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası satacaktır ibaresi vardı. Geriye dönüp baktığımızda şu iki tane e, ayda burada sanki bu stratejiden bir geri dönüş söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar bizim rezervlerimize etki etmese de dolaylı olarak döviz arzını oluşturan bir de Viop vardı hatırlarsan. Sen ne de bol çok konuşmuştuk. Şimdi orada da mesela o para kur politikası metninde 14 Aralık itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın stok rakamı 2 milyar dolardı. Aralık kontratı itfa ettikten sonra bu rakam 1.4 milyar dolara düştü ve artmıyor da. Yani dolayısıyla Merkez Bankası spot piyasada sanki biraz elini çekiyormuş gibi. Yani geleni kasama koyayım ama çıkışlar da mümkün olduğu kadar az olsun. Bu rezerv konusunda en azından daha döviz alım yerlerine belki başlamaya çok var ama kendi mevcut işlemlerinde biraz böyle döviz biriktirmeye sanki başladı gibi e, okuyorum ben. Ama dediğim gibi sadece veri iki aya işaret ediyor şu anda. Peki dün Deutsche Bank'la yaptığın e, yayın ben de takip ettim onu hatta sosyal medyada paylaştık. Tabi izleyiciler de e, oldukça dikkatle izledi çok da ilgi çekti. Çünkü bunun sebebi hani 7 Eylül'ün altındaki fiyatlamaları öngörüyorlar. Türk lirasının değer kazanacağını öngörüyorlar. Biz uzun süredir bu tarz kurumlardan Türk lirası lehine, Türkiye ile ilgili iyimser raporlar çok fazla görmediğimiz için biraz e, zannediyorum ki onun sürprizi de yaşanıyor piyasalarda. E, oradaki mesajları nasıl okudun? Yani yabancı yatırımcının flow'ları, sermaye akışları önümüzdeki dönemlerde biraz daha iştahlanacak mı? Yani, ama bunu şey için sormuyorum. Yani hisse ya da bono piyasasından ziyade TL lehine, TL long pozisyonu anlamında. Yani esasında algı olarak istiyorsan daha geniş bir çerçeveye oturtalım bunu. Yani Türkiye özelinde Hı. olumlu görüş beyan etmeyle ilgili. Soruyu sorduğunda ilk değişiklik esasında Merkez Bankası ile başladı orada da Christian. Yani dönüp baktığımızda işte fiyat istikrarını ön plana çıkartan e, değişimin yapılması. Geriye dönüp baktığımda sen de çok PPK yayını yaptın burada. Hani belli noktalarda özellikle Eylül, Eylül Kim Kasım dönemlerini göz önüne getir. Her PPK toplantısında bir ya da sıfır faiz arttırmalı arttırmamalı tartışmaları vardı. Şimdi şunu söyleniyor genelde. Evet bir enflasyon problemi var. Bu gözüküyor ama buna kafayı yoran ve bununla ilgili olarak da önümüzdeki dönemlerde adım atmaya hazır bir merkez bankası ile karşı karşıya kalıyor. Neyi söyledi işte enflasyonla ilgili 15'in üzerine gidebilir. Evet bu mevcut. Çünkü üfeye baktığımızda bunu görebiliyoruz ya da gıda fiyatlarına baktığımızda hani bunu görebiliyoruz şeklinde bir yaklaşımı vardı. Hazır hani e, gelmişken bugün İrfan çok daha fazla e, bu konu üzerinde duracak ama gıda fiyatlarına baktığımız zaman dün Amerika seansında vadeli tarafta ciddi hareketlenme olduğunu gördük. Ben biraz daha geç, geçmişe dönüp bakayım istedim. Hani Bloomberg Tarım MTI endeksi 2020'de görmüş olduğu en dipten %50 yükselmiş güzel. Dolayısıyla hani biz sadece gıda fiyatlarını içeride gübre fiyatlarında ve TL'nin değer kaybı ya da farklı konulardan düşünüyoruz ama dışarıda da esasında gıda ister üretimin azlığı, isterse Çin talebi, isterse lojistiğin azalmış olması, birbirleri tarafından ithalatın, ihracatın e, azalmış olması. Bunu alta alta koyuyor ama gıda tarafında da e, çok da hani bizim fiyat istikrarımıza katkı sağlayacak fiyat gelişmeleri yok. Ha keza dönüyorsun bugün petrol fiyatlarına bakıyorsun. Petrol fiyatları an itibariyle 57 dolara gelmiş durumda. Dolayısıyla 57 dolar bir petrol işte biz neyi görmüştük? Suudi Arabistan petrol kısıntısına gidiyor. Bundan sonra ne olacak diye arkasında getirmeye başlamış. Bugün haberleri yansıyan tarafa baktığımızda 9 tane rafineri de üretim kesintisine gitmeye başlamış Suudi Arabistan. E bir de Amerika'da da stok azalınca petrol fiyatı kendine bir anda bir baktık ki biz hani 40-45 dolarları konuşurken hiç kimsenin belki yani 50'nin üzerinde kalıcı olmaz. Ülkeler kapanıyor, uçaklar uçmuyor, Covid rakamları mutasyona uğradı gibi söylemler vardı ama 57 dolara geldik. Christian'ın vurguladığı bir nokta daha vardı. Gelişmekte olan ülkelerde biraz önce şey dedik ya senle işte cari dengeye bakılıyor, büyümeye hani bakılmıyor diye. Bir ilginç noktaya daha değindi. Gelişmekte olan ülkelerin sağlık politikalarına da değindi. Dolayısıyla hani sağlık 
Covid rakamları, aşılama süreci, aşıyla ilgili olarak bunun daha e, yayılması bu da önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik rakamlarından e, ya da söylemlerinden ziyade bu taraf da önemli olacak. Türkiye'de burada ayrışıyor dedi. O yüzden de anladığım kadarıyla yurt dışında böyle bir pozitif e, Türkiye'ye bakış var. E, bu ne kadar daha devam edecek bunu merakla bekliyoruz tabii. Peki Cumhur, e, MTA tarafına dikkat çektin özellikle tarım MTA'larını. Gıda fiyatlarındaki küresel yükselişin devamı bekleniyor mu sence? Ve bu tarım girdilerindeki artış da bu Türkiye için de olumsuz olur mu önümüzdeki süreçte? Şimdi burada gördüğümüz kadarıyla mesela bazı adımlar var. Arjantin dünyanın üçüncü büyük buğday üreticisi gibi gözüküyor. Bunda mesela ihracattaki kotaları aşağıya almaya karar vermişler. Bu mesela gıda fiyatlarındaki o dengesizliği çözmeye yetebilir. Ama biz eğer... Çin'in daha fazla talep ettiği bu ortamı birazcık daha kendine fırsat gördü. Ticaret kavgasının yeniden başladığı bir döneme mi giriyoruz? Bunu açıkçası okumak güç. Mesela doların zayıflığı var diyoruz ya hep. Şimdi bazı noktalarda işte dolar değer kaybederken özellikle Asya para bilimlerinin değer kazandığını gördük. Şimdi bir yerden sonra bu Asya ülkeleri de buna da dur demek durumunda kalabilirler. Özellikle de Çin tarafı. Bugün Çin sabah saatlerinde... Bir fixing gerçekleştiriyor biliyorsun her gün ve Bloomberg bu konuyla ilgili anket yapıyor. Bugünkü gerçekleştirilen fixing piyasa beklentisinin çok üzerinde. Dolayısıyla hani böyle 6.40'a geldiği noktada biz bazen merkez bankalarının hani Türkiye için sepet değer ya da yuan için 7 diyoruz ya mesela. Sanki 6.40'a böyle bir kırmızı çizgi çekiyorlar gibi gözüktü. O yüzden hani gıda fiyatları, ülkelerin para birimlerinin değerlenmesi, dolar endeksi, FED başkanları işte e, tahville ilgili bir... Tasarrufu ortaya koyup koymaması gerçekten esasında 2021 yılına geldiğimiz noktada olayları farklı bir noktaya getirdi. Emtia ee, dedin hani bunun içerisine işte evet gıdayı koydum petrolü koydum ama şimdi ben istiyorsan bir de altına ekleyeyim buna. Şöyle mesela sabahleyin UBS'den bir rapor gördüm. Eğer FED bu konuyla ilgili bu tapering'e başlayacaksa altında 1800 doların altını görülebilir demişler. Dikkat edersen şimdi artık yavaş yavaş bir kamplaşma söz konusu olmaya başladı. FED bunu yapar yapmaz. Ekonomi, ABD ekonomisi buna cevap verir vermez. Geçen sene biz trendlerde mesela bir dolar zayıflığı vardı. Herkes bunun peşine takılıyordu, gidiyordu. Ya da borsalarda bir yükseliş vardı. Herkes peşine takılıyor gidiyordu ama şimdi birazcık daha kamplaşma var. Ve dediğim gibi altında çok uzun zamandan beri ilk defa fiyat düşüşünü, Ön plana çıkaran bir rapor ben görmemiştim. Genelde hep rakamlar biliyorsun üst taraftan 2000 dolarlar, 2500 dolarlar hep konuşuluyordu. Dolayısıyla 2010, 2021 düzeltiyorum. Bu konuda birazcık daha ilginç olacakmış gibi gözüküyor. Cumhur çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların ben için her söndüğümüz Cumhur Örneği'nde görüşlerine aldık ve fokusu burada noksalıyoruz. Bir sonraki buluşmamız saat 14'te piyasa hattında olacak bugün. Oylum Gıda ve yine diğer halka açık şirketlerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.